Hi Fairies, it's Sweetie. Welcome back to my channel. So, in this video, we will see a super nice mandala art. Let's go to the video. Hi Fairies, I'm going to show you the mandala art outline. I already have come to the video. உங்களுக்கு இந்த அவுட்லைன் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ண இந்த கலர் பென்சில் தான் இதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் லாஸ்ட் டைம் ரெண்டே ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணி தான் நாம் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் பட் இந்த டைம் எல்லா கலர் பென்னையும் நான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் எல்லா கலரையும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் பிளாக்கை தவிர ஸோ இப்போ எல்லாம் பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அவுட்லைன் நம்ம போட்டிருக்கிற அவுட்லைனை எரேசர் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரப் பண்ணி எடுக்கணும் அவுட்லைனை வந்து அரை எரேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது எதுக்காகனா அதோட அச்சு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு பிங்க் கலர் கலர் பெனை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டும் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் டிசைனும் நம்ம வந்து போடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் கலர் கலர் பெனை யூஸ் பண்ணி மேலே இருக்கிற அந்த ஃப்ளவரை வந்து போடணும் இதோட டிசைன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு பெட்டல் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லைன் கொடுக்கணும் ரெண்டு லைன் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டிசைனை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இது கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் அதே பெண்ணை வச்சு இந்த ரெண்டு பெட்டலுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ரவுண்ட் மாதிரி போடணும் அது ரவுண்ட் கிடையாது ஒரு சுழி மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு ப்ரௌன் கலர் ப்ரௌன் கலர் கலர் பெண் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வளை வளைவாக போட்டு அதுக்காக அதுக்கு அதாவது அந்த ஃப்ள ஆரஞ்ச் கலரில் நம்ம போட்டிருக்கோல அந்த ஃப்ளவருக்கு மேலே டபுள் அவுட் லைன் வர்ற மாதிரி நம்ம போடணும் இப்போ லைட் க்ரீன் லைட் க்ரீனை யூஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஃப்ளவர் பெட்டலை நம்ம வரையணும் இது வந்து ஒரு பெட்டல் இது வந்து இதுக்கு வந்து டபுள் லைனாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வரையணும் ஸோ டபுள் லைனாக இந்த மாதிரி இன்னொரு லைனும் அதில் போடணும் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த டபுள் லைனை போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு டிசைன் வர்றதுக்காக அந்த ரெண்டாவதாக போட்ட லைனுக்கு நடுவில் ஒரு லைனை நம்ம இந்த மாதிரி போடணும் இப்போ லைட் ப்ளூ லைட் ப்ளூ யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு பெட்டலுக்கு நடுவுலையும் ஒரு ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வளை ஒரு ரவுண்டு ரெண்டு வளைவோம் இந்த மாதிரி இந்த ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக இந்த ரெண்டு பெட்டலுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுலையும் இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுக்கணும் இப்போ கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு வளைவுக்கு மேலேயும் ரெண்டு ரெண்டு அதாவது ஒரு இடவெளிக்கு இல்லை ரெண்டு ரெண்டு ரவுண்டு நம்ம போடணும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கேப்புக்கு நடுவிலையும் ரெண்டு ரெண்டு ரிங்காக வந்து நம்ம வந்து போடணும் இப்போ நம்ம இதை போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ டார்க் கிரீன் டார்க் கிரீன் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் அதாவது ஒரு ஒரு சர்க்கிள் இதை வந்து நம்ம வந்து காம்பஸில் வரையும் போது தான் இது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்னது தான் என்கிட்ட இந்த பெண் காம்பஸ்க்குள்ளே போகலைங்கிறனால என்னால் கரெக்டான லைன் போட முடியல பட் எனக்கு ர லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து போகும்போது அந்த லைன் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு ஸோ டார்க் க்ரீன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் லைன் போட்டுட்டு மேலே வந்து இந்த மாதிரி நான் இப்போ வளைச்சி விடுற மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு அவுட் லைனோட இந்த டிசைனை நம்ம வந்து வரையணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஒரு கோடு அந்த கோடு வந்து மேலே இருக்கிற அதில் டச் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக தான் போடணும் இப்போ அந்த நடுவில் இருக்கிற கேப் இருக்குல்ல இந்த கேப்பில் இந்த மாதிரி நேர் நேராக லைனு ஒட்டி ஒட்டி போடணும் ரொம்ப கேப் இருக்கக்கூடாது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பட் அந்த ரெண்டு லைனுமே ஜாயின்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைனுக்கு அவுட் லைனுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி லைன் போடணும் ஸோ இப்போ போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லைனை போட்டதுக்கு அப்புறமே இந்த பெயிண்டிங் அந்த ஆர்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லுக் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அகெயின் மறுபடியும் லைட் ப்ளூ யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த பெட்டலில் நம்ம வரையணும் ஸோ இந்த பெட்டலும் வந்து எப்படின்னா அந்த ரெண்டு பெட்டலும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்காது இதுக்கு முன்னாடி கீழே நம்ம க்ரீன் கலரில் வரைஞ்சதில் ஜாயிண்ட் இருக்கும் பட் இதில் ஜாயிண்ட் இருக்காது ஒவ்வொரு இதுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி டபுள் லைனையும் அகெயின் அதுக்கு மேலே போகணும் அந்த கேப் எதுக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த பெட்டல் வர டபுள் லைன் போட்டதுக்கு நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு இதுக்கும் ஒரு டிசைன் இருக்குது இதில் என்னென்னா ரெண்டாக நம்ம பார்த்து பிரிச்சுருக்கோமோ ஸோ லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக கோட் போடணும் ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் பண்ணி அதை வந்து ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணி வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பெட்டலுக்கும் நான் இந்த மாதிரி கிராஸ் லைன் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் லைன் போட்டுட்டு ரைட் சைடில்
இதுக்கு கீழே ஒரு லைன் ஒரு மாடல் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் போட்டு மூணு லைன் போடணும் ஸோ அந்த ரவுண்டுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு லைனு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு அடுத்த ரெண்டு லைனும் ஒட்டி இருக்கணும் ஸோ இப்போ இது எதுக்காக போடணுங்கிறத அடுத்த டிசைன் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ரவுண்டுக்கு கீழே உள்ள அந்த கேப் இதுக்கு தான் அந்த கேப்பை நம்ம விட்டு வச்சா முதல்ல நான் விட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து இந்த டார்க் ப்ளூ பென்னை வச்சு இந்த மாதிரி ஷேட் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஷேட் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் அந்த ரவுண்டுக்கு மேலே ஒரு லைன் கேப் இருக்குல்ல ஸோ அதில் எப்படி பண்ணணும்னா மேலே இருந்து கொஞ்சம் கீழே இருந்து கொஞ்சம் அதாவது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்து லைன் இருக்கணும் நல்லா பார்த்தா தான் இது புரியும் பட் அதான் மேலேருந்து வர்ற லைன் கீழே டச் ஆகக்கூடாது கீழே இருந்து போகிற லைன் மேலே டச் ஆகக்கூடாது ஸோ இதுதான் இதோட டிசைன் ஸோ இதை நல்லா பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் மெதுவாக போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து வர்றது கீழே கீழே இருந்து வர்றது மேலே டச் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த டிசைனை ஃபுல்லாக இருக்கிற கேப்புக்கும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த லுக் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே நல்லா புரியுது இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒயிலட் கலர் ஒயிலட் கலர் கலர் பெண்ணை வச்சு அதுக்கு மேலே இருக்க லைனை வரைய போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அண்ட் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வர்ற அதாவது வளைவு வளைவாக வர்ற ஃப்ளவர் போடணும் ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கேப்பில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பபிள்ஸ் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்ட் சின்ன ரவுண்டை வந்து நம்ம போடணும் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே நான் விடல ஒரு டிசைன் வரையிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அழுத்தமாக ப்ரெஷர் கொடுத்து ஒரு லைன் போட்டுட்டு சைடு சைடு ரெண்டு ரெண்டு டாட் வைக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வைக்கிற மா டிசைனை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து லைன் அவுட் லைன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்குமோ ஸோ அந்த கலர் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அகெயின் அதே ஒயிலட் கலர் பென் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு கீழே இருக்கிற கேப்பை இந்த மாதிரி லைன் வந்து கொடுக்கணும் ரெண்டு லைனும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கணும் பட் டச் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு லைன் போட்டதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் பிங்க் கலர் தான் பட் இந்த பிங்க் கலர் வந்து இந்த நியான் கலர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப அந்த பளிச்சுன்னு இருக்கிற கலர் ஸோ இந்த பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே இருக்கிற பெட்டலில் வந்து நம்ம வந்து வரையணும் ஸோ அதுவும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதே மாதிரி தான் நடுலையும் போட்டு வர்ற மாதிரி டிசைன் வரும் ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கோம்ல இதே மாதிரி அவுட் லைன் போடணும் ஃபஸ்ட்டு டபுள் லைட் லைன் அவுட் லைன் போட்டதுக்கப்புறம் நடுல நடுவில் ஒரு கோடு வந்து பிரித்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி டாட் வரையணும் இப்போது சின்ன சின்ன சைஸு பெரிய சைஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசு ஸோ இந்த மாதிரி டாட் வந்து நம்ம வரையணும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த ரவுண்ட் சர்க்கிளை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் நம்ம வந்து ஷேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து மைக்ரோடிக் பென்னு பட் ஜெல் பென்னாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ரீஃபில் பென் கூட நல்லாயிருக்கும் பட் இது மைக்ரோடிக் பென்னுங்கிறனால பேப்பருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்மஜ் ஆகி போச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து கலர் பென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பென்னோ இல்லை ஜெல் பென் டைப்போ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குது அதுதான் நல்லாயிருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி மைக்ரோடிக் பென் தான் நல்லாயிருக்கான்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் வந்து ஆல்ரெடி கீழே ப்ளூ கலருக்கு கொடுத்த அதே டிசைன் வந்து நம்ம போடணும் ஸோ அதே டிசைனை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த ஷேட் பண்ணி விடணும் ஸோ ஷேட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இதுதான் அதோட ஃபைனல் லுக் ஸோ இப்போவே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லுக் வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்போவே ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி டிசைனை வந்து இந்த பெட்டலுக்கு வரையணும் ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல அதே மாதிரி க்ரீன் கலரை வச்சு மேலே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசைன் அடுத்த அடுத்த டிசைனை வரைய போகிறோம் ஸோ சேம் ஆஸ் சேம் ஆஸ் ரவுண்ட் போட்டு ரெண்டு சர்க்கிள் அண்ட் அந்த ரவுண்டுக்கு அந்த க்ரீன் கலர் ரவுண்டு கீழே இருக்கிறத ஷேட் பண்ணணும் அண்ட் அப்பரில் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் இடத்துல
இப்போ போட்டாச்சு இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிற அதே சேம் டிசைனை வந்து இப்போ ஆரஞ்ச் கலரை வச்சு மேலே போட போகிறோம் பட் அந்த பெட்டல் வந்து அவ்வளோ பெருசு கிடையாது பெட்டல் வந்து கொஞ்சம் சின்னது தான் ஸோ அதே மாதிரி டபுள் லைன் போட்டு க்ராஸ் போட்டு அந்த ஷேடை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப சின்ன பெட்டலுங்கிறதுனால என்னால் ரவுண்ட் பண்ணி ஷேட் கொடுக்க முடியல அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சைடு ஃபுல்லுமே நான் வந்து ஷேட் பண்ணி எடுத்தேன் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் நடுவில் சென்டர் லைன் போட்டுருக்கேன்னா ஸோ போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் போட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வந்துச்சு அண்ட் ஸ்மஜ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து இப்படி கேப் விட்டு வரையறதுக்கு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த சர்க்கிளுமே நான் வந்து டார்க் ஆக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ ரைட் சைடு ஃபுல்லாக டார்க் ஷேடில் இருக்கும் ஸோ இப்போ புரிஞ்சிச்சா நான் டார்க் ஆக்குறது இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது வந்து ஷேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மேபி உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் பட் நீங்கள் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கிற கேப்பில் ஏதாவது பண்ணலாமா ஒரு லைன் போடலாமான்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கரண்டு போயிடுச்சு சரி இனி என்ன பண்ண கரண்டு கரண்டுக்கே பிடிக்கல அப்படின்ட்டு மேலே இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸ் அதெல்லாமே நான் வந்து எரைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சே எல்லா கலரும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே நம்மளை மட்டும் யூஸ் பண்ணலேன்னு பிளாக் கவலைப்பட்டுருந்து தான் அதை வச்சு என்னோட ஆட்டோகிராஃபர் நான் அதில் போட்டேன் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த பார்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து டிசைன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற எல்லாரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாய்